唰，嚯，上，哇，撒，呀，撒撒，嚯，上。呃，posso spiegare? Uh, mi stavo allenando, sì, sì, diciamo che mi stavo allenando, qui ogni tanto ragazzi bisogna tenersi appunto in allenamento perché comunque la forma fisica è una cosa importante, no? Giustamente qui ho tirato fuori la mia katana, lasciamo perdere, lasciamolo direttamente perdere. Buongiorno ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale, come state? Dopo questo siparietto io voglio ringraziarvi prima di cominciare perché... Oggi celebriamo i 500 iscritti al canale, Mua, che spettacolo ragazzi, veramente che spettacolo, grazie mille e in occasione, ho già il fiatone, in occasione del, di questo piccolo traguardo che per me comunque è molto significativo ed importante, abbiamo la fascia da Karate Kid, oggi andremo ad utilizzare nuovamente lo Shavet, lo Shibumi che ho già utilizzato in questo video, Oggi ragazzi il nostro caro samurai ritorna e raddoppia perché assieme a lui utilizzeremo un set di Goodfella Smile che appunto si confà a questo immaginario, Shibusa 2. Allora, direi che possiamo evitare di perderci in altre chiacchiere e cominciare immediatamente. Allora ragazzi, parliamo immediata subito del sapone. Pasta scura è un sapone talloguato, quindi questa non è la formula AJ1 di Goodfellas, ma è la formula eh, con il sego di manzo al suo interno e eh, la profumazione è molto buona ragazzi, questa è proprio una profumazione da acchiappa, cioè non ve la so descrivere in un altro modo, questa è buona, molto dolce, molto dolce, si rifà a mandorlo di Sicilia di acqua di Parma, che ho avuto modo di annusare, che sinceramente non è che ci prenda più di tanto, sì, hanno la mandorla in comune, però più o meno, non, non è che ci siamo proprio, però ispirata, non è che deve essere una copia, se è ispirata, insomma, si può fare un pochino di tutto. Molto, molto buona, ragazzi. Vi, vi, posso, vi posso dire che probabilmente tra tutte quelle di Goodfellas che ho annusato, tutte, eh, è la mia preferita, sì. Quindi, allora, come, cosa, pff, allora, cosa utilizziamo come pennello? Il nostro caro Roma Colosseo. All'interno della ciotola c'è acqua bella calda, perché adesso vi spiego un... Uh, vi spiego, che vi spiego, vi dico come sono riuscito a montare per bene questo sapone senza sentire troppo le sue mancanze, diciamo. La cosa più importante è usarlo con acqua molto molto calda. Allora, io non sono uno che ama mettere l'acqua di bollitore perché ragazzi troppo sbatti, cioè fa l'acqua di bollitore. L'importante è che l'acqua del rubinetto sia bella bella calda, la fate uscire magari per un attimino, aspettate che esca bella calda e eh, io vi assicuro che questo sapone rende molto meglio in questo modo eh, rispetto all'utilizzare magari acqua tiepida o calda tiepida. Acqua bella calda ragazzi, io vi assicuro che otterrete un bel montaggetto. Allora, siccome comunque la pasta è molto morbida, io l'acquetta me la metto da parte e non ce l'ho tenuta sopra più di tanto, perché appunto sennò poi il sapone si andrebbe ad ammorbidire troppo. Quindi diamo una bella sgrullata al nostro pennello e cominciamo a fare l'amore con il sapone, ok? Ne preleviamo una quantità discreta, perché ragazzi non dobbiamo essere virchi, non dobbiamo, perché dobbiamo essere virchi? Abbiamo 27 miliardi di saponi, usiamoli, finiamoli, è forza. Quindi, buono, si sente tanto la mandorla, ehm, teoricamente nella piramide c'è anche la pesca. Io nel sapone la pesca non la sento, la sento molto di più nell'after. E rimanete fino a fine video ragazzi perché poi dell'after ne parliamo, perché io qui non ho soltanto un after, ne ho più di uno. Quindi arrivate a fine video e facciamo un discorso molto veloce su questi due prodotti. Eh, di, di Goodfellas Goodfellas, i bravi ragazzi intanto vi faccio sentire un po' di Asmr allora direi che ne abbiamo prelevato anche un bel po' insomma prendiamo il nostro eccesso come al solito, anzi prima mi bagno un attimino il viso e sono subito da voi ok, viso sciacquato mettiamoci il residuo in faccia come facciamo al nostro solito e ora che sto vedendo, quasi dimenticavo, quasi dimenticavo, cari ragazzi, ci leviamo i pezzi di ferro. Ole, via, uno e due, così non casca niente. Cominciamo, mettiamo un pochino il pennello, le punte, eh, giusto le punte, nell'acqua. E Cominciamo a montare in viso, perché come sapete io preferisco... Amo montare in viso. 
lo trovo più efficace, riesco a, a, riesco a dosarmi meglio con l'acqua. A parte pezzi di sapone che cadono, però vabbè, dettagli. Durante la prima applicazione la schiuma risulterà un pochino scura, non bianca come al solito di tutti i saponi. Non so se dentro c'è, probabilmente sì, qualche colorante che gli dà questa colorazione, diciamo color cioccolato, nocciola. Comunque qui sicuramente la fa da padrona la mandorla, la vaniglia, però non è un mandorlato tipo cella, eh, attenzione, cella, figaro, quello che è. È una mandorla diversa. Sexy, raga, profumazione molto sexy. Poi, gli dopo barba che voi dica fa, durano un sacco. Quindi li potete pure usare praticamente come profumo, eventualmente. Non hanno comunque la persistenza di un profumo, eh, chiaramente, però... Sono molto più persistenti rispetto a un normale dopo barba. Allora, come potete vedere, io sto, sto spalmando crema in viso, ma ancora non è che si sia montata, cioè praticamente lo stucco, quindi direi di addizionare ancora più acqua, in modo da fare un bel montaggio leggero, che permetta lo scorrimento dello sciavetto. E tra un po' parliamo anche di lui, eh? Come potete vedere, la crema sta cominciando a esplodere, a fare un bel po' di schiumetta. Aggiungerei altra acqua. Ma poi che bello è sentire proprio la schiuma calda in viso. Eh, raga, una coccola. E la coccola. Vedete già come sta venendo bello lucido come montaggio. Mi sta piacendo. Mi sta piacendo molto. Direi di dare un altro paio di manate d'acqua e poi possiamo partire con il rasoio. Shibusa 2. Mai trovato Shibusa 1. Da quello che so era più mandorlato di questo. Altro non so. Mm, bellino. Un altro pochettino d'acqua e eh? poi basta. Facciamo. Metti il sapone, togli il sapone. Metti il sapone, togli il sapone. Questo è tutto allenamento, ragazzi. Se sapete montare bene il sapone, allora sarete grandi campioni di arti marziali. Ok, direi che il nostro montaggio è completo. Mm? Guardate quanto ce ne abbiamo nel ciuffo, ne ho prelevato un casino ragazzi, ma io vi consiglio di fare così. Con i saponi Goodfellas fate un bel prelievo, li usate con acqua bella calda e il risultato non vedi che è assicurato, però è facilitato, sicuramente facilitato. Allora, prendiamo il nostro bellissimo... Spadone, simil camisori, lo shibumi, e che è successo? È macchiato, si è zozzato, ma che è? Ma che è sta roba? Buh. Vabbè, l'importante è che funzioni. E cominciamo subito a tagliare, ok? Ci ho messo una rapira, come la metta, mm? Swedish, super steel. Allora... Sentite come canta, 12.40, lo scibu mi canta. Allora ragazzi, se vi ricordate qualche tempo fa ho utilizzato ehm, lo Chavet Universal Mezzalama in questo video, ve lo lascio qui, ding, e eh, mi ci sono trovato benissimo, ci ho fatto scuola per due o tre settimane, l'ho utilizzato quasi tutti i giorni. E vi posso dire che adesso che ho fatto un pochino di pratica appunto con lo Chavet in generale, lui lo uso molto meglio rispetto a 
al primo video, quello in cui appunto utilizzai lui qui sul canale. Una, sento la mano ragazzi completamente cambiata, leggerissima, ma soprattutto conosco molto meglio i movimenti da fare. Quindi non sono un maestro, ma... Qui tra l'altro devo stare attento perché ho una bolla, non è un pelo incarnito, è una bolla che da qualche mese fa così, si gonfia e si sgonfia, si gonfia e si sgonfia. Dottore all'ascolto, che cacchio c'ho? <ride> sto, sto esplodendo? Speriamo di no. Allora. Sto pure un po' tremato perché mi sono emozionato. Allora. Tra l'altro questo rasoio, ragazzi, avendo un'esposizione un della lama molto più pronunciata rispetto ai normali sciavetta, appunto, come l'universo, normali, insomma, ognuno cambia. Questo in particolare ha un'esposizione molto elevata rispetto all'universal. Ciò vi consente di utilizzare un angolino anche un pochino più chiuso sul viso. Non parallelo, perché ovviamente, ovviamente non taglia, però l'universal per lavorare bene deve essere, non dico neanche perpendicolare al viso perché lì ti sfondi, ma con lui si può giocare un pochettino di più. Il grande problema, alla fine, che ho riscontrato di questo chavette, secondo me, mia modesta opinione, è la scorrevolezza in sé del metallo. No, con questo sapone che sta lavorando così bene... Non, non sto neanche avvertendo troppa frizione. Ma in generale questo metallo ruvido, per quanto bello, non aiuta nella sbarbata. L'universal che, che invece è in acciaio, lucido, è scorre, che è una meraviglia, tutta un'altra cosa. Però questo te dà emozioni, eh? Questo proprio ti fa sentire sul filo del rasoio. Ah, <ride> avete capito? Sul filo del rasoio. Ci va pazienza, ragazzi, scusate. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se, se la mia tecnica vi sembra migliorata o meno. Adesso per parlare mi sono agganciato qui. Che c'è anche. No, bollici... no, mi sono proprio agganciato. No? Uscirà sangue sicuramente tra un pochino. Tra un po' vedrete sangue zampillare, mi sto zitto. Questo perché? Ma che Ora, non voglio essere. non voglio peccare di immodestia, ma mi è uscito veramente un bel montaggetto, ragazzi. Oggi sono proprio contento. Appena preso ho fatto un po' fatica a montarlo, poi mi hanno detto guarda mettici, prelevano un po' di più, mettici acqua calda e mi è completamente cambiato il montaggio ragazzi, da paura. Allora, prima passata è andata, non ci sono andato troppo pesante perché con lui ragazzi se ci andate, se ci andate un pochino troppo pesanti vi fate male. E direi che possiamo azzardare con una seconda passata. Quindi riprendiamo il nostro bel pennellozzo impregnato e ci mettiamo altra acqua, ma che ce frega a noi. Ne bagno un altro po' il viso e via. Di nuovo il viso. Il sapore non è buono, eh? Non lo mangiate il sapore, non lo mettete in bocca. Fa, fa quasi venire voglia. Quello sì, fa venire voglia di mangiarlo, ma io ve lo sconsiglio fortemente. Andate qua ragazzi, eh. seconda passata, eh. e questo rende benissimo anche con i maiali. Tanta roba, tanta roba, qua ci mette un altro po' d'acqua, devo dire che sono un po' sottovalutati forse questi saponcini, sapete? Perché sì, costano 10 euro, 
uno dice oh, a questo punto mi compro una pro raso però anche loro hanno il loro perché eh? vi devo essere onesto ok seconda passata ragazzi seconda passata Mi sembrava sangue, invece mi sa che era l'acqua, l'acqua marroncina del sapone. Vabbè. Karate Kid in azione. Anzi, facciamo così, guarda. Ecco. Partiamo da qua. Beh, mo non voglio far matto, regà, eh, però... Cioè, secondo me sono migliorato rispetto alla prima volta che l'ho utilizzato sto, sto rasoio. Riesco a sentire proprio la mano più leggera. Poco da fare. È comunque un rasoio piuttosto cattivello, non ve lo consiglio per cominciare, così come hanno fatto con me. Mm. Ho usato questo le prime volte, mi ha fatto spaventare e non ho ripreso lo sciavetto fino a che le giuste persone non sono venute e mi hanno detto guarda comprati questo, usalo così, fai colà e allora lì è completamente cambiato tutto. Allora, azzarderei un po' di controvelo qua. Sto sapone scorre che è una meraviglia, ragazzi, eh? veramente scorre bene. Lascia pure un bel residuo sul viso. Io ora, a tempo debito, provai anche... No, tempo debito, insomma, tempo fa provai anche la formula AJ1 di Goodfellas e mi trovai discretamente, però non me la ricordo. Dovrei riprovarla, vi farò sapere. Ovviamente ve la porterò in video quando arriverà il momento. Ma che poi ragazzi, ma c'è qualcuno che guarda tutti questi video completamente, dall'inizio alla fine? Io non so commento. Facciamo un gioco. Se siete arrivati fino a qui, commentate e scrivete Roberto, nient'altro. Scrivete Roberto e io saprò che siete arrivati a questa parte di video. Cosa si vince? Assolutamente niente. Mi diverto io. Allora, ovviamente la mano destra è meno pratica rispetto alla sinistra perché io sono mancino. Quindi con lei devo fare un pochino più attenzione. Infatti qui per fare questa parte qua ritorno alla mano sinistra e faccio direttamente così perché tanto il mio contropelo va così. Poi sono pieno di bolle, cioè sembra che c'ho i red point, ma mm, è che c'ho le bolle prima. Che palle, ma una cosa fastidiosa. Eh. Infatti non vado neanche troppo a fondo, devo andare da un dermatologo perché devo capire che c'ho. Perché anche quando mi faccio quelle sbarbate super incredibili che non sento niente, che sono una pacchia, non mi vengono peli incarriti niente, eppure ho delle zone con delle bollicine senza peli, proprio bollicine, così. Tipo sfoghi, eruzioni, non lo so. E allora vorrei un attimo capire, insomma. Anche per vedere se devo fare qualche tipo di trattamento. Beh. Penso sia una cosa normale dell'età, eh. Cose che poi passano. Allora, sto sciavetta, ragazzi, l'ho utilizzato un paio di volte durante la settimana. E lunedì ci sono andato talmente a fondo... Lunedì è l'ultima volta che mi sono rasato. Ci sono andato talmente a fondo... 
che giusto oggi si rivedeva, si rivedeva qualcosa di barba, intendo. Ma porca miseria quanto sono andato a fondo, ma assurdo. Mm. Ok, finiamo qui col baffo. Eh ragazzi che spettacolo lo sciavetta, bello, mi piace proprio, è proprio un bello strumento. Mi sono fatto un tagliettino, un red point. Ma che sto a fare così? No, come? Così. Ok, e poi... Il baffo richiede attenzione extra ragazzi ma proprio attenzione extra allora non sono esattamente in colume eh? ve lo dico subito ve lo anticipo mi è andata meglio lunedì scorso vabbè non fa niente non fa niente direi facciamo giusto un altro due passatine proprio dove sento il pelo evidente ma il baffo anche no il baffo anche basta Il baffo anche basta. Vediamo dov'è. Facciamo il test della mano. Tipo, ecco, tipo qua. Qui proprio. Ok. Un pochino qui sotto e poi direi basta, eh? Proprio le mie classiche zone che... <ride> oh, mi raccomando, fatemi sapere se ci sono correzioni, critiche costruttive da fare, ragazzi. Io... Sono sempre contento quando me le dite queste cose. Basta, bastissima. Allora ragazzi, ci sciacquiamo e arriviamo alle conclusioni. Allora cari ragazzi, siamo arrivati al risultato, indubbiamente, senza dubbiamente siamo arrivati al risultato. Mm? Sentite il marmo. Qui purtroppo, come vi dicevo, sta zonetta un po' così, con queste bolle permanenti, sto, sto coso che spero non sia tipo una cisti. E uh, posta del sapone, niente male, niente male, però mi sento di completarlo con l'after. E parliamo dell'after, perché, allora, pelle, ragazzi, morbida, elastica, non vellutata, ma comunque rilassata, che non sento per niente tirata, nonostante magari qualche passaggio del rasoio un po', un po azzardato, puntino di sangue, ecco, ce n'è uno qui ma roba che si è praticamente già chiusa sono contento del risultato che ho ottenuto e adesso vi mostro che cosa offre Goodfellas come dopo barba abbiamo la classica lozione alcolica Shibusa 2, eccola qua con questo colorino un pochino beh, giallino, giallino marroncino, un po' ambrato e poi abbiamo eh, assieme alla lozione alcolica un prodotto che è stato presentato da poco che è la lozione non alcolica in questa boccettina diversa scura che io non so se riesco a farvi capire ragazzi se riesco a farvelo vedere dal video ma ci sono una marea di oli in sospensione fa quasi impressione cioè non è una cosa bella da vedere va agitato per bene prima dell'utilizzo e tra gli ingredienti troviamo witch hazel che sarebbe l'estratto di amamelis virginiana eh, acqua, no, succo di aloe, di, di voglia di aloe e parfum fragrance. Eh, quindi teoricamente un prodotto che dovrebbe aiutare a lenire la pelle senza far sentire il bruciore dell'alcol. Ora ragazzi, qual è il problema? Io questo non lo posso usare. L'ho già usato una volta 
e ho tirato gli urli peggio che con l'alcol. Eh, mi ha dato lo stesso effetto che mi ha dato un vecchio dopo barba della TDS bielorussa eh, che utilizzai appunto tempo addietro, che appunto aveva sempre tanti oli in sospensione, non mi ha dato lui la botta alcolica iniziale, quindi non ho sentito il bruciore, ma ho sentito un fortissimo pizzicore dopo. Ora, io non so se questa cosa sia dovuta all'aloe, che comunque è allergenica, alla alta concentrazione di fragranza, perché questi prodotti sono studiati appunto per lenire la pelle senza la botta alcolica, ma lasciando comunque quello che è, eh, quella che è la persistenza della profumazione, che sarà sicuramente un pochino meno rispetto alla lozione alcolica ma comunque è molto più persistente di tante altre lozioni alco non alcoliche, balsami, eccetera. Quindi c'è anche da, da, da vedere questo aspetto. Sarà la profumazione che mi dà fastidio? Non lo so. Tra l'altro, tra l'altro, ultima cosa che vi dico e poi usiamo il dopo barba alcolico <ride> direttamente, la profumazione dalla boccetta, ma anche quando poi te lo metti eh, addosso, c'ha un qualcosa di troppo. Io sento la profumazione di Shibusa 2, ok? la mandorla, quello che è, tutto quello che vi pare, è buono. Ma poi c'è un altro odore che non è secondo me gradevole, che deriva probabilmente, forse, sto facendo supposizioni, pensando ad alta voce davanti a voi, secondo me deriva da, eh, o dall'aloe o da Louis Chazel. Mo, io lo so che teoricamente non dovrebbero avere odori, ok. Però io qui sento qualcosa che qui dentro non sento. Io qui apro e sento, sì, l'alcol, ma la fragranza pulita, non, lì è sporca, c'è qualcosa che non va. Quindi ragazzi, io v'ho detto, detto la mia. Eh, si prodotti li trovate su Amazon, su Goodfellas, dove deve fare. Eh, io preferisco utilizzare la lozione alcolica, tra l'altro questa me l'ha prestata un mio amico perché appunto volevo fare questo confronto. Ciao Mirko, grazie per il prestito, ecco guarda, non me lo tengo. <ride> ci, andiamo, ci andiamo un po' a mettere sul viso e vediamo. Eh, certo che sento. La botta alcolica. Anche se, vi dirò, anche lui mi dà un leggero pizzicore dopo la botta alcolica, quindi sospetto che sia la fragranza. Potrebbe esserci qualcosa della fragranza che mi dà fastidio. Lui mi dà molto meno fastidio. Quello senza alcol, meglio che non lo uso, perché veramente... Mi sento un effetto quasi rinfrescante, non fastidioso. Anzi, me ne metto un altro pochettino perché sta profumazione è buonissima. Ci sento anche un po' di pesca. Fiorita, vaniglia, mo non so un naso profumiere, raga. Io vi dico quello che sento. Proprio ieri l'ho preso, l'ho aperto. Che è sto torre de pesca? Beh, non l'ho messo in bocca. Io, che è sto torre de pesca? Buono, non ce l'avevo sentito prima, poi mi si è attivato il neurone, evidentemente. Va bene, ragazzi. Allora, questo ripetiamo: il sapone è tanta roba, secondo me, ragazzi. È tanta roba. Secondo me, sti saponcini valgono perché. Ok, magari dite, boh, 10 euro, ma valranno quello che costano. Io vi dico di sì, più, più che altro perché se voi volete magari fare un passo in più rispetto ai saponi da banco, non significativo, però eh, l'acquisto di questi saponi vi permette di entrare nel mondo della rasatura tradizionale, delle profumazioni dei saponi. Eh. Goodfellas ha tipo 14 saponi. 14 fragranze diverse, che sono tutte comunque molto gradevoli, perché giustamente sono anche saponi molto commerciali, non è che fanno le robe particolarmente estrose. Ce ne sono alcuni in particolare che mi piacciono molto, tipo Inferno, che non è una che piace a tutti, a dire il vero, eh? ecco. Questa è molto buona, ragazzi, questa ve la straconsiglio perché è veramente, veramente buona. Quindi, voi spendete sti 10 o 20 euro, con 20 euro ci avete il set completo e vi fate, vi fate un, bel, un bel viaggio, diciamo, una bella profumazione. Io ecco, adesso... L'after sento che mi ha dato quello che mancava al sapone, quindi adesso oltre ad averci la pelle morbida, l'after ce l'ho anche proprio vellutata ragazzi, quindi è stata veramente una bella sbarbata. Il vostro Cobra Kai <ride> è contento del risultato e eh, che altro, altro c'è da dirvi ragazzi? Niente. Noi, io vi ringrazio per avervi seguito nuovamente ragazzi, grazie mille per i 500 iscritti che veramente è una cosa che non mi, non mi sarei mai immaginato di raggiungere in così poco tempo. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!